Степа, Степа, посмотри, какую я книжку нашла. Павла Петровича Бажова «Серебряная копытца». О, так нас еще не было, 85-й год. Так нам 8 лет, а мы ее даже не читали. Как же так, надо восполнить этот пробел. Так интересно. Но как много непонятных слов. И выражений, с которыми мы даже не знакомы. Давай попробуем разобраться в значении этих слов. А ты как-то неловко не понимать разговоры уральских людей. А ведь Павел Петрович Бажов уральский знаменитый писатель. А Урал это наша родина. Давай составим план по изучению значения слов из сказа Серебряного копытца. Внимательно читаем сказ еще раз и подчеркиваем все непонятные слова. Делим их на группы устаревшие, присказки и просторечные. Идем в библиотеку и работаем со словарями. Обратимся к интернету. Идем в театр кукол, чтобы своими глазами увидеть героев из сказа «Серебряная копытца». Постараемся побывать в нашем городе в тех местах и отыскать такие предметы, которые помогли нам понять выражения, непонятные нам в сказе «Серебряная копытца». Составим свой собственный словарик. И проиллюстрируем его видео и фото. Жил в нашем заводе старик по прозвищу Какование. А что такое завод? Завод это промысловое предприятие рабочих посолок вокруг завода. Примерно вот так? Да. По прозвищу Какование. Не зря автор наделил своего героя таким прозвищем. По словарю пермских говоров Каковать означает горевать, тосковать. Печалится. И в самом деле, Какование был очень одиноким человеком, и поэтому решил взять к себе на воспитание хиротку. Даренка. Подарок судьбы для одинокого деда. Дарьями называли девочек в крестьянских семьях. Тот, кто взял особенный, у него на правой передней ноге серебряная копытца. Серебряная копытца всегда с рожками. Хоть летом, хоть зимой. Его сдалека признать можно. Для того, чтобы узнать фразы, которые использовал Павел Петрович Бажов в своем сказе «Серебряная копытца», мы используем словари. Так, какое слово при... Пожитки. Да. Вот у меня раз, только мне надо раз, жезл, бгбб, ее жезл, переджи мне надо. Два это деревянный крестьянский дом. Из Кипра мываю, означает добываю золото. Горю, тот кто горюет. И постоянно испытывает горе. Слово душной означает вонючий, дурно пахнущий. Житье означает жизнь. Слово запостукивало означает легонько застучало. Кошка муренка объединяет мир людей и мир сказки. Лукаво означает хитро. Мастер сказки сказывать хорошие рассказчики. Мека, Мека! Так подзывали домашних козлов. Несподручно мне. Означает неловко, неудобно. Отменное. Отличаешься от других. Паранишечка означает мальчик. Фраза по родителям пойдет означает на родителей похоже. Покосные ложки! Это широкий длинный овраг в котором удобно было косить траву. Приказчик, помощник управляющего. Слезки запокапывали, означает заплакала. Стажок, это маленький стол, плотно уложенный 
для хранения под открытым небом. По тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хрезолитами они назывались. Видали? Мы составили словарь лексических значений 72 слов и выражений, встречающихся в сказе Павла Петровича Божова «Серебряная капуция». Изучая лексическое значение слов, которые использует Павел Петрович Божов в сказе «Серебряная капуция». Мы убедились, как богат и самобытен русский язык. Как много нам предстоит еще узнать и разобраться во всех его тонкостях.